ein gutes Stück Komödie, bester französischer Tradition, geht ja alles auf den Molière zurück, mit der Musik von Jerry Herman als Musical, einer der guten Musical-Komponisten, hat auch Hello Dolly geschrieben. Und das ist ein Musical, das auch noch sehr inhaltliche Anreize bietet. Also der Zuschauer kann sich gut unterhalten und trotzdem wird er angeregt, über gewisse Dinge nachzudenken. Eine wunderbare Liebesgeschichte eigentlich mit einer tollen Message. Und äh, ja, ich finde sie ganz wunderbar. Sie hat schöne Lieder zu singen. Und es ist einfach toll geschrieben. Es ist dramaturgisch gut geschrieben. Ich habe das Stück, weil es ein sehr gutes Stück ist, schon länger auf dem Radar. Aber ich dachte, Homosexualität ist in unserer offenen Gesellschaft kein Thema mehr. Wie ich aber dann vom Bischof Wunder gelesen habe aus dieser Rede in Fulda, wo er die Bibel zitiert hat, wenn ein Mann mit einem Mann schläft, haben beide ein Gräueltat begangen, sie sollen getötet werden und ihr Blut möge über sie kommen, dann habe ich schon geschluckt und mir gedacht, es ist Zeit, dass man etwas dagegen setzt. Und heutzutage, wo die Schwellen immer geringer werden, wo es sogar wieder erlaubt ist, gesellschaftsfähig ist, dass man fremdenfeindlich ist, dass man rassistisch ist, ist gerade so ein Statement, dass jeder leben kann, wie er will, umso wichtiger, damit wir diese Schwelle senken können. Die Partitur ist ja geschrieben für ein großes Orchester mit 40, 50 Mann oder so. Und äh, es ist halt so ein bisschen eine Herausforderung dann zu sagen, gut, wir haben nur äh, vier, fünf oder sechs Musiker. Und jetzt schauen wir, was ist wichtig in dieser Musik, die da geschrieben ist und was können wir mit sechs Musikern leisten. Wenn man das Stück liest, dann fällt einem die Musik. Da geht es einem so wie bei My Fair Lady, wenn man das Stück von George, vom, äh, George Bernard Shaw liest, fällt einem dann die Musik. Wenn man dieses Stück liest, fällt einem die Musik, weil der Jerry Herman hat ja doch die Welt um ein paar Melodien bereichert. <lacht> Welches Stück braucht welche Umgebung? Und für dieses Stück haben wir ein Spiegelzelt gewählt, weil in früheren Zeiten haben in diesen Zelten die Travestie-Shows und die Kabarett-Shows stattgefunden. Und deswegen dachten wir, ist das der geeignete Ort dafür. Wenn sich gewisse Leute provoziert fühlen, dann ist das schon gut. Ich möchte alle homophoben Leute einladen, dass sie zu uns kommen und das anschauen. Und ich hoffe, dass sie dann anders gestimmt unser Spiegelzelt wieder verlassen. Es macht